实节目中的告白，根本就没有什么剧本。还有，我为你做的这一切，并不是因为那份情侣协议。丁小柔，虽然不知道你为什么突然开始躲着我，但是现在我是一阵子那么隐约你出来。下午两点，我在这里等你。这干嘛？这不就是我毕业的中学吗？这边。我有一个小秘密要跟你分享。嗯。八年前，我正在上高中，我的父母也正处于创业期，整日不见踪影。那个时候，我的性格内向、敏感。陪伴我的只有那些漫画《海贼王》。有一次，因为在校黑板报上涂鸦了漫画，被一个凶巴巴的老师抓住，我们都叫他“牙擦猪”。你认识牙擦猪？嗯。正泽同学，谁叫你乱涂乱画的？那个老师把我狠狠地凶了一顿，说我的画破坏了黑板报的神圣。于是让我罚站，直到抓到下一个在黑板报上捣蛋的学生为止。喂，这位同学，你傻站在这干什么？失恋了？下雨了，没感觉吗？哦，一定又是那个牙擦猪，他是不是叫你抓到下一个才放你走啊？这么没人性的命令你也听啊？会感冒的。这位同学，你干嘛呢所以你是那个雨中罚站的小四眼儿。嗯。城市的夜点亮，雨后的街道风起微凉，忘了多久没有勇气飞翔。人群中独自寻找方向，小心翼翼地藏起翅膀，多想把你留在我身旁，不再让你一个人流浪。Stand by your side, I. 在拥挤的世界里，轻轻握住你手掌，让你可以更勇敢、啊。听见我没说出口 ，My promise to you。八年前，你在雨中第一次出现，我到现在还记得你的微笑。后来。我和父母去了很遥远的城市，我一度以为再也见不到那个女生了
，感谢命运，让我们再次相遇。所以我对自己说，一定要好好珍惜这段缘分。还记得你上次问我，节目中的告白有没有剧本吗？抱歉，我说谎了。其实节目中的告白，根本就没有什么剧本。还有，我为你做的这一切，并不是因为那份情侣协议，不是因为协议。你曾经说过，每个人就是一扇橱窗，只要用心把自己点亮。就一定会有人为你驻足欣赏。郑泽，谢谢你、啊，我从来都没有想到过你会跟我说这些。第一次有人默默的为我做了这么多，我真的很感谢你。我现在有点不知所措，我脑子有点乱。能不能给给我一些时间，让我冷静一下？没关系，我知道今天这一切对你来说有些突然，你也不用急着给我答复。以后就不要再躲着我了，把我当一个朋友就可以了。我跟你说，你要是没有比昨天中毒更重要的事情，我就……哦 ，Oh my god，Oh my god！ 哎，这算是郑泽对你的二度表白吗？你看我说什么来着？郑泽对他绝对不止什么狗屁合约那么简单。所以高中的事情不是他杜撰的。嗯，不是不是，这个事情我有印象。只不过当时他戴着眼镜，而且外形和性格都跟现在差很多，这就是命中注定的缘分。哎，说起你们高中的经历，真的是让我这个九零后蓝阿姨的心里粉红了一半呢。哎，不过，你为什么不答应他？哎，对哦，你是不是被幸福冲昏了头了？这么好的机会你不要啊？我也不知道是怎么了，我肯定心里是感动的。可是我一想到这不是在录节目，而是现实生活中最真实的告白，我又觉得很害怕。阴影，全赖之前三十多次失败的告白经历给你造成阴影了。所以现在一旦告白场景再现，你就害怕，多吃一份破旧冰激凌。是否答应，是要取决于自己的内心。所以你说让彼此冷静思考一下，我反倒觉得。这是很负责任的做法。哎呦，不要太冷静，这毕竟人家正则的条件又不像我们家正正那种傻老爷们儿，过了这村没这店儿了，你不要我要了，你又来。技术从来不会让雇主失望。哼，我怎么听说有人昨天差点穿帮了呢？是我大意了。拍到什么好东西了吗？岂止是好东西啊！只要价钱合理，我相信你会收获一份惊喜的大礼。
看样子是出院了，胃口还不错。东倒西藏的为难你了。这么大的人了、啊，东西都不会收拾，真是。哎，这么高的床，睡着也不踏实，吃东西也得扫码，用东西也得扫码，物价呀比超市还贵。送给我我也不住，不住了。他自己是怎么怎么过日子的啊？哎，还以为风水好，有利于睡眠，没想到过了两天，又恢复原状